Hare Krishna, devotees. Hare Krishna, преданные. Пожалуйста, примите мои лучшие пожелания и с Новым годом всем вам. Я надеюсь, вы хорошо меня слышите. Я думаю, что вы слышите. Так здорово быть с вами. Я думаю, что 14 лет прошло, правильно? Около того, с того времени, как Шишини Тайгара Сундра были установлены в день Нового года. И я помню это день, и я помню, что там происходило, это было очень здорово. Это было невероятно здорово, на самом деле. Видеть милость Господа, которая распространяется. Такова природа, такого настроения Господа Читания. Милость. Давать милость. Давать, давать и давать. Так, позвольте мне сказать несколько слов. Шри Адвайти Гададха Шивас Ади Горна Бхакта Бринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ванчакап Чарубьяс Чакрипа Синду Бьявача. Падитанам Павне Бьо, Вайшнаве Бьо Намо Намаха. Шрила Прабхупад Киджай. Шри Шри Натай Гора Сундарки, Санкиртан Ягьяки. Это очень хороший случай, It's a very nice очень хорошее событие, это годовщина. Годовщина, конечно, очень важна по нескольким причинам. Одна из причин заключается в том, что Потому что это вехи нашей жизни. Различные вещи происходят в нашей жизни. Важные вещи, которые повлияли на нас и которые сыграли важную роль в нашем развитии в сознании Кришны, конечно же. Но также в общем в нашей жизни. И Господь Читания, Господь Ничинанда, Шишнитай Гауру Сундара пришли к нам. Я надеюсь, что я прав. Это случилось 14 лет назад. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня. Да, 14 лет, это правильно. Спасибо. Да? И я помню, что было с Искон Феникс до того, как храм был открыт и до того, как были установлены божества. И там было хорошо в Искон Феникс. Конечно же, там было хорошо. Там проходили на Махаты. И я помню, что я посещал на Махату Раджмурда очень часто. И многие программы другие происходили. Но когда открылся храм, и особенно когда были установлены божества, произошла истинная трансформация и углубление, и обогащение трансцендентного настроения и всего трансцендентного опыта сознания Кришны в Фениксе. И это случилось благодаря присутствию Шилы Прабхупады, мы говорили о Прабхупаде вчера вечером немного. И также на следующий день мы установили Шишни Тайгуру Сундару. И, конечно же, с каким 
С течением времени мы установили Джанаканадху Баладеву и Субхадру. Это основные, главные божества. Я имею в виду, в виду что физически они больше, они находятся на вершине алтаря, но тем не менее мы помним, понимаем, что Гауранитай, они божества кали на самом деле. Господь Читания Господь Нитинанда это его брат, и Господь Нитинанда обладает тем же самым настроением, но даже больше, можно так сказать. И что же это настроение? Какова же их программа? Настроение — это милость. Джаганадха Баладева Субхадра Деви тоже милостивы. Мы не должны ошибаться на их счет. Они тоже очень особенные. И они добросердечные, и добрые, но гаунитай, особенные, и особенно в кали -Юга. Вы знаете, что говорит Рупа Госвами, Намо Махава Даньяя, Шиларупа Госвами предлагает свои поклоны Господу Чайтане как Махабаданьяя Аватара, самый милостивый, самому милостивому воплощению. Поэтому в вашем храме, там, в нашем храме, меня там не было уже почти год, хотя я, хотя это всего лишь часть езды отсюда, но вы знаете, как это выглядит. Но божества там, в нашем храме или в вашем храме Фениксе, даже хотя Джаганатха Баладева и Субхадра Деви физически более проявленным, очевидно, Физически они больше. И они очень милостивы. Но Гаура Нитай, мы говорим о чем-то очень-очень особенном. О невероятной милости на самом деле. О невероятной милости. И, конечно же, сейчас Кали-Юга, сейчас Кали-Юга, и жизнь сложна. Не говоря уже об этом вирусе, об этом адском, демоническом, сумасшедшем вирусе, не говоря уже об этом, но просто обычная Кали-Юга. Кали-Юга — это сумасшествие. Это абсолютное сумасшествие. Как, как плохая, как, какая сложная Кали-Юга. Поэтому милость этой Кали-Юги особенно важна. Без милости никто из нас не будет здесь, никто из нас не будет практиковать сознание Кришны. Никто из нас не дошел бы до того момента, до которого мы дошли сейчас, за сколько бы лет мы не практиковали сознание Кришны. Ни с кем из нас этого бы не случилось, если бы не было этой милости. И эта милость — это всего лишь природа Господа Читания и Господа Нитинанды. Они пропитаны милостью. Их картинки, их э, тела созданы из милости, и там так много милости, что она просто вытекает и вытекает и пропитывает все вокруг. Вы знаете эту историю, я рассказывал вам эту историю с Панчи Татвой, когда они впервые пришли и начали свою миссию, там у них был, в них уже был 
Была огромная любовь к Кришне, которую Кришна оставил здесь пять тысяч лет назад. Но он не открыл эту кладовую любви. И поэтому эта кладовая любви к Богу осталась закрытой в течение такого длительного времени, по крайней мере, долго по нашим стандартам. Это продолжалось, но она все еще там присутствовала, просто ждала, чтобы ее открыли. И поэтому Панчататва пришла и открыла эту кладовую любви к Богу. И когда мы говорим Панчататва, то их возглавляли Гауранита, они их возглавляли. И так они открыли эту кладовую, и этот великий океан милости просто пролился и распространился повсюду. И, конечно же, один из, одна из очень интересных вещей, что касается этого океана милости, которая распространилась повсюду, Одна очень интересная, одна очень интересная вещь заключается в том, что чем больше он распространяется, чем больше этот нектар вытекает из кладовой, он увеличивается. Таким образом, мы читаем в Читане Чаритамрите, что все Хорошие люди, все благочестивые люди, но также все хорошие, благочестивые люди, сатвические, которые находятся в пуне благости, они утонули в этом потоке любви от Гауранитая и Панчататвы. Все эти хорошие люди просто утонули. И, конечно, вы можете подумать, что утонуть – это вообще не хорошая вещь, но этот утон – слишком хороший, слишком удивительный, слишком эстетический. Поэтому хорошие люди тонут, но неблагочестивые люди не могут утонуть, они просто не умеют утонуть, потому что они не хотят тонуть, и они пытаются спасти себя. In that ocean, as it spread out, that ocean of love. So they are floating. Their heads were sticking out above the inundation, and the Panchatattva, led by Gornitai, they were swimming around, finding those people. And those people, you know, they're in the middle of an inundation. They were crying out for help, save us, help us. And Gornitai and the Panchatattva came swimming over, saying, "Yes, don't worry, we'll help you." And they grabbed those people one by one. One by one, they grabbed those people, and they pushed them under the the inundation, the flood of love of God. So even those nonsense people, the materialistic ones, and so on. They were able to drown in the flood of love of God. This is this is the mercy of Gornita. This is the mercy of Panchatattva. So, so Gornita have appeared there 14 years ago today in in the New Jagannath Puri, a beautiful, beautiful, magnificent temple there. And what did they come for? What did they appear for? Mercy to give to you, to give to all, particularly the Phoenix, Phoenix devotees. But you know, whoever, but particularly the Phoenix devotees. So now, you all, you all who are members of our congregation and actively involved with our temple there in Phoenix. You have received the mercy of Gornitai, Shri Shri Nittai Gaurasundar. You have definitely received it. So, so now, now what? Now what? Now you got it. So now what? Well, I'll tell you a very interesting and important point about mercy. 
This is, if you get вот mercy, он заключается. Fine. Это здорово, если вы получили wonderful. милость. Это замечательно. But Но you, вы, те, кто получили милость, you теперь must вы now должны распространить ее. Help distribute that mercy. Этой милости. Это This is very важно. important point. It doesn't just stop он with you. That mercy, if you don't, if you don't give it out, you will lose it. It may happen very gradually, very slowly, but it's like that. That just like in that storehouse of love of God, when the Panchatattva Gornatai broke open the door and it all came flooding out, then the, uh, the stock left in the storehouse increased. So similarly, If we, having received mercy, if we really try to give mercy directly, indirectly, in this way, in that way, by spreading the chanting, by distributing the books, by distributing prasad, by inviting people, Just by, just by setting a good example, so people can see that, oh, look at these Hare Krishnas, they're really nice. We, we should try to become like them. So we, if having received that mercy, we, we must try to give it, and if we do that, Then, like what happened with the storehouse, then our stock will increase. Our stock will increase. That's a fact. And if we don't distribute it, at the best, it will probably just stay at the same level. And at worst, it may decrease. Because we're living in the material world. It is not easy. We're surrounded by so many allurements. We're surrounded by so many difficulties. All these different types of things, good and bad, by material standards. We are just surrounded by. And, and the point has been made. Srila Prabhupada made the point. That Krishna consciousness, the development of our own Krishna consciousness, Prabhupada said it's something like a rocket, you know, going into outer space, that sort of idea. That the rocket, it's going up and up. But if at some point it stops going up, then what, what does it do? Is it just going to sit there in outer space going nowhere? No. Uh, if it doesn't, if we don't keep going up, if we don't keep utilizing the mercy positively for our personal development in Krishna consciousness and for the movement of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, then just like the rocket, it stops going up and it's only natural, it starts falling down again. So therefore I want to encourage all of you nice devotees. I know many of you, I almost know all of you actually, over the years. And some of you I know very, very well. So please, on this wonderful occasion, New Year's Day, on the 14th anniversary of the installation of Shishinatai Gora Sunda, Please, please, I'm appealing to you. I'm really, I'm begging you, pleading with you, honestly. Please try to help in some way or other with spreading the mission of Shishi Nittai Gora Sunda in Phoenix or wherever you happen to be. But here, you know, I think the majority of you present are uh, Phoenix devotees. Please try and do like that. Uh, help others. 
And by helping others, you will help yourself. And this is what Gornitai wants, and this is what Srila Prabhupada wants, actually. Uh, and if we do like that, it'll be good for others, and it'll be very good for us. And the natural, the natural sort of cycle of Krishna consciousness will be fulfilled. Natural cycle meaning received it, distributed it. Received more, distributed more. Received more, distributed more. This is the natural cycle of Krishna consciousness. And the more we can do that in whatever way we're able, you don't all have to become big book distributors go out and confront the materialists and just stop them in their tracks and turn them around. There's so many ways of giving or just helping with the giving of Krishna consciousness. So please do like that. And for my part, thank you very much for listening very carefully. Thank you very much for the service you're rendering. Thank you very much for your association. You're all very, very dear to me. And I know you're all very dear to Srila Prabhupada. But in my case particularly, you're all very dear to me. And I am just waiting for the time when I can come over and get your association again and we can share directly in Krishna consciousness. So for the time being, though, please bear this in mind. Uh, like the cycle, keep the cycle turning, receiving, giving, receiving, giving, receiving, giving. Please do like that. Prabhanu Prabhu, I'm sure, can figure out ways for any of us to help with the mission. And it'll be good, as, as Srila Bhakti Siddhanta told Srila Prabhupada when they first met, that you're an educated person, you should preach in English. So you're all educated people, and, and you should preach in English. And Prabhupada said, it'll be good for you, and it'll be good for the people who hear you. Yes, and that's a fact. So thank you all very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada Kejai.